en tal virtud le impusieron 12 años de pena privativa de libertad efectiva. En consecuencia, se ordena el internamiento al establecimiento penitenciario que designe el Instituto Nacional Penitenciario. Daniel Urresti fue sentenciado por el Poder Judicial a 12 años de cárcel por el asesinato de Hugo Bustíos, corresponsal de la revista Caretas. Condenando a Daniel Belisario Urresti Elera como coautor de la Comisión del Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en la modalidad de asesinato, bajo la circunstancia agravada de alevosía. ¿Pero de qué trata este caso por el que ha sido sentenciado? Hugo Bustíos era un periodista que desde Ayacucho daba cuenta de los abusos que sufrían los ciudadanos de este departamento en la época de los ochentas por parte de los integrantes del ejército militar y Sendero Luminoso. Esta labor era una piedra en los zapatos para ambos bandos. Hugo Bustíos exhibía la crueldad con la que eran tratados y catalogados sin pruebas contundentes como terroristas por parte del ejército peruano y traidores por Sendero Luminoso. El tribunal estableció que Urresti ejercía como jefe de inteligencia y contrainteligencia de la base de Castro Pampa, que conocía al periodista Hugo Bustíos y que el día del crimen salió de patrulla junto a Johnny Zapata Cuña, Centurión y otros. El 24 de noviembre, el periodista corresponsal de Caretas, Hugo Bustíos, estaba investigando el asesinato de dos personas cometidos presuntamente por Sendero Luminoso. Cuando llegó a la escena del crimen, junto a Eduardo Rojas, un compañero periodista, no les permitieron tomar fotos. La orden fue que vayan al cuartel a pedir autorización. Fueron al lugar y les dieron permiso. Luego regresaron a la escena del crimen y ahí fueron recibidos con disparos a pesar de identificarse como periodistas. Después de los disparos, les arrojaron explosivos al cuerpo. Existen testigos del asesinato del periodista. Uno de ellos señaló que los militares involucrados fueron seis y estaban vestidos de civil con polo blanco y jeans. Según señaló el representante del Ministerio Público, en noviembre de 1988, Urresti Elera dijo al jefe militar de Guanta que Hugo Bustíos era un colaborador de la organización terrorista Sendero Luminoso. La sala dio la razón a la Fiscalía. Esta determinó que Bustíos fue emboscado por un destacamento del ejército de la base contrasubversiva de Castropampa, a la que pertenecía Urresti, cuando acudía a cubrir el asesinato de la pobladora primitiva Jorge Ayala y de su hijo en la localidad de Erapata, en Guanta, en manos de Sendero Luminoso. La resolución de este crimen ha durado muchos años en los que Daniel Urresti ha intentado demostrar su inocencia, afirmando que quienes mataron al periodista fueron terroristas y no militares, versión ya descartada por la sala. La hija de Hugo Bustíos, Charmelí Bustíos, ha estado detrás de este caso para que no quede impune. A la salida de la corte se mostró conmovida por la lectura de sentencia. Que esto sirva de precedente, porque es un caso de un periodista de lesa humanidad que está teniendo una resolución por primera vez en la historia de Perú. Este es el segundo juicio por el mismo caso para Daniel Urresti. El pasado 5 de octubre del 2018, el colegiado B de la Sala Penal Nacional lo absolvió al considerar que no había fundamentos para acreditar su responsabilidad por el asesinato de Hugo Bustíos. Cuando el caso se volvió a abrir, el exministro se expresó a través de sus redes sociales. Estuve investigado durante ocho años. Me juzgaron cuatro años y medio por tres delitos diferentes. Me absolvieron por unanimidad. La CSR anula el juicio. No pediré asilo ni hablaré de la anemia. Simplemente volveré a aprobar mi inocencia ante la nueva sala. Soy ciudadano que respeta la ley. Asimismo, cuando ha postulado a la Alcaldía de Lima, también fue interrogado por el caso Bustíos. Urresti evadía esta pregunta que claramente lo incomodaba. Hasta el momento se sabe que Daniel Urresti apelará a esta sentencia. <risa> 